Ang Yamashita Treasures ng Japanese Imperial Army Noong ikalawang tikmaang pandaigdig na patunayan ng mga sandatahang hapon o Japanese Imperial Army ang kanilang malakas na hukbong militar sa buong mundo, lalo na sa mga bansang Asia. Dahil sa lakas ng kanilang puwersa, kahanga-hanga ang kanilang tagumpay dahil sa sabay-sabay nilang pagsakop sa labing dalawang bansa dito sa Asia. Sa kabila ng kanilang tagumpay, marami silang nagawang kamalian, lalo na sa pagpaslang sa maraming mga inusenteng sibilyan. Ito ang tinatawag sa wikang Ingles na war crimes. Bukod dito, ang mga sandatahang hapon ay inatasan ng kanilang kataas-taasang pinuno na pagnakawan ang lahat ng bansa na kanilang nasako. Ito naman ang tinatawag sa wikang Ingles na plunder o looting. Ang mga sandatahang hapon ay nagawa nilang ubusin ang lahat ng mga laman ng mga bangko, pabrika, museyo, templo, at pati na rin ang mga pribadong pag-aari ng mga sibilyan. Ang taong nagutos sa pagnanakaw ay isang prinsipe ng habong imperial na nagngangalan ng Prince Chichibu. Meron siyang espesyal na grupo na siyang nangolekta sa lahat ng mga mamahaling bagay na pwede nilang makuha. Tinawag nila ang grupong ito na Kenno Yuri o Golden Lily na hango sa isang paboritong tula ng kanilang pinakamataas na pinun. Dahil sa lawak ng mga bansang kanilang nasako, alam ng mga hapon na hindi nila ito magagawang kontrolin ng pangmatagalang panahon. Kaya, naisipan nilang pagnakawan na lang ang mga ito ang isa pang dahilan ay mabilis ang pagbagsak ng kanilang ekonomiya. Ito ay dahil sa ayaw na ng mga ibang bansang makipagkalakalan sa bansang hapon. Dahil sa pagbagsak ng ekonomiya ng hapon, hindi na nila kayang tustusan ang mga pangangailangan ng kanilang sandatahan na nakabase sa iba't ibang malalayong lugar. Kaya ang naisipan nilang gawin ay ang pagnanakaw sa mga bansang kanilang nasakop para mapigilan ang pagbagsak ng kanilang ekonomiya at mapanatili nila ang mga pangangailangan ng kanilang hukbong militar. Ang Japanese Imperial Army ay nagtagumpay sa kanilang unang plano na pagplunder. Subalit, hindi nila akalain mabilis ang paglakas ng pwersa ng mga Amerikano. Alam ng mga Amerikano 
na pabagsak na ang ekonomiya ng mga hapon at paubos na ang mga supply ng kanilang hukbong militar. Kaya ang mga Amerikano ay maiging binantayan lahat ng pwedeng daanan sa dagat ng mga barkong hapon. Dahil dito, masyadong mapanganib para sa mga hapon na ilakbay ang kanilang ninakaw na kayamanan at iuwi sa kanilang sariling bansa. Kaya naman sila ay muling nagplano at ito ay ang dalhin ang kanilang nakaw na kayamanan sa Pilipinas. Ang taong inatasan ni Prinsipi Chichibu para mamuno sa pagtago ng kanilang nakaw na kayamanan sa Pilipinas ay si General Tomoyuki Yamashita. Kaya ito ang dahilan kung bakit tinawag ang kanilang nakaw na kayamanan na Yamashita Treasure. Pero hindi ito ibig sabihin na si General Yamashita lamang ang siyang nagtago sa lahat ng mga kakayamanan sa Pilipinas. Marami silang mga hineral, kasama na rin ang mga sumusunod sa kanilang rangko na mga opisyal. Kaya ang kanilang ginawa ay pinaghati-hatian nila ang mga kayamanan at naghiwa-hiwalay para itago ang mga ito sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Ayon sa haka-haka, si Prinsipi Chichibu ay kasama ni General Yamashita sa pagtago ng kayamanang may pinakamalaking halaga. Ito na rin ang siyang pwedeng dahilan kung bakit sumuko si General Yamashita sa mga sundalong Amerikano para makatakas si Prinsipi Chichibu. Hindi ba't ang mga matatapang na hapon ay mas gustong magharakiri o magpakamatay na labang kung kaysa sa mahuli ng kalaban? Kaya, Maaaring ang totoo na ang pagsuko ni General Yamashita ay dahil kay Prinsipi Chichibu upang malinlang ang mga Amerikano sa patuloy nilang pagpugis. At dahil kay General Yamashita, si Prinsipi Chichibu ay mapayapang tumakas pabalik sa Japan sa pamamagitan ng pagsakay sa isang submarine. Maraming nagsasabi na ang Yamashita Treasure Dao ay hindi totoo at isa lamang itong gawagawang istorya o alamat. Maging ang gobyerno ng Pilipinas ay umaayon dito. Gayun din ang batsang hapon na nagsasabing matagumpay daw nila itong naiuwi sa kanilang bansa. Pero may isang taong lumabas na nagpapatunay na totoo ang mga nakatagong Yamashita Treasures. Siya ay si Ben Balmores. Isa lamang siyang ordinaryong Pilipino na naging isang masugid na alalay ni Prinsipi Takedi Tsuniyoshi. Pinsan ni Hirohito na apo naman ni Emperor Meiji. Bukod sa pagiging alalay, si Ben ay inatasan ng mga hapon para isara ang mga lokasyon kung saan itinago ng mga hapon ang may mga malalaking deposito.
Maraming nagsasabi na si Ben ay nagsisinungaling lamang kaya naman siya ay sinailalim sa pagsusuri noong 1998 para malaman ang katotohanan. Ang mga investigador ang nangulekta ng mga larawan ng mga iba't ibang Japanese Imperial Prince. Lahat ng maaaring pagkakilanlan sa mga larawan ay natakpan. Ang pagsusuri ay para ituro ni Ben sa mga larawan kung sino sa kanila ang kanyang naging amo sa panahon ng digmaan. Sa unang larawan pa lang, walang hirap na itinuro ni Ben ang kanyang naging amo. Muli itong pinakitaan ng mga iba pang mga larawan at kanya itong naituro ang tabang larawan ng kanyang naging among hapon. Ayon kay Ben, hinding-hindi niya makakalimutan ang mukha ng kanyang amo dahil itinuring nila ang isa't isa bilang isang malapit na kaibigan. Bukod kay Ben, ang isa pang pagpapatunay sa Yamashita Treasure ay ang mga Amerikano na nagkainteres sa mga kayamanang itinago ng mga hapon. Ito ang isang pwedeng dahilan kung bakit piniling pansamantalang manatili ang mga Amerikano sa Pilipinas kahit tapos na ang gyera laban sa mga hapon. Paano nila nalaman na totoo ang Yamashita Treasure? Nang sumuko si General Yamashita, gayon din ang lahat ng kanyang mga kasamahang opisyal. Sa kanilang lahat, si General Yamashita lamang ang hinatulan ng kamatayan. Subalit, ang kanyang mga kasamahang opisyal ay dumanas naman ng matinding torture sa kamay ng isang Filipino-American Intelligence Officer na si Severino Garcia Santa Romana o Santi. Bukod kay Santi ay si Captain Edward Lansdale na siya namang nangasiwa sa pag-torture. Ang dahilan ng kanilang pag-torture ay para ituro kung saan ang mga lokasyon ng mga nakatagong kayaman. Dahil sa tindi ng pagpapahirap sa mga opisyal na hapon, isa sa kanila ang nagsalita. Siya ay si Major Koji Makashi at kanyang itinuro ang isang lokasyon na may malaking deposito sa hilagang bahagi ng Maynila. Nang makuha nila ang kayamanan, at umabot kay General MacArthur ang palita, siya ay sobrang nagulat at hindi makapaniwala. Umabot na rin ang balita sa White House at nalaman ni President Harry Truman at ang kanyang mga cabinet members ang tungkol sa kayamanan. Ito ang maaaring dahilan kung bakit maraming dayuhang treasure hunters na nasa Pilipinas para hanapin ang Yamashita treasures. Sino naman si Rogelio Roger Rojas? Walang treasure hunter na hindi nakakakilala kay Rojas dahil siya ang kauna-unahang treasure hunter na naging kontrobersyal kanyang nahukay na kayamanan. Pero maraming nagsasabing hindi totoo ang kanyang mga nahukay dahil siya ay ginamit lang para siraan ang dating pangulong si Ferdinand E. Marcos. 
para malaman ang tungkol dito, subaybayan mo ang kasunod na video. Nagustuhan mo ba ang panunood sa video na ito? Kung oo at bago ka dito sa channel ko, inaanyayahan kitang mag-subscribe at pindutin ang like at gayon din ang maliit na bell icon. Ito ay para magbigay alerto sa mga bago kong videos. Kung gusto mo namang magbasa patungkol sa treasure hunting, inaanyayahan kitang bisitahin ang aking blog sa treasurehunt.club. Marami pong salamat sa panonood at muli tayong magkita sa kasunod na video.